仏様は数多くありますが真言宗では大日如来が最も格式度高い仏様とされていますその大日如来の名前をいただいているのはこの大日です三方山に囲まれております今紅葉しておりましてまるで屏風を立てたようですね大日寺もみじの三極屏風立て大日寺もみじの三極屏風立ていかがでしょうか里山の風景がどこか懐かしさを感じさせてくれますここは徳島県板野町の第4番札所北岸山大日寺です白絵をまとったお遍路さんはまず本堂で手を合わせた後回廊を通り大師堂へと向かいます回廊には18世紀半ばに奉納された33体の観音像が安置され私たちをじっと見つめます88箇所には長寿どころが設けられ古来より旅人の心を清め疲れを癒してきましたこの大日寺の長寿はかつて冷戦とされ多くの人々の体を守ってきたといいますこの長寿鉢の水はかつては浜栗水とも呼ばれていました白く濁っていたからです飲めば胃腸病にも効くとされていたんですね今は汲み上げの水を使って透明です一年中こうしてお遍路さんを癒し続けていますどうでしょうか冷たいです長寿鉢冬には冬の水を受け長寿鉢冬には冬の水を受け。さて季節は秋から徐々に冬へと移ります。第一次の樹木も季節に沿った営みを垣間見せています。札所にはお遍路さんの心を癒す自慢の樹木がありますが、この第一次の場合にはサザンカの大木です。樹齢100年以上、今が満開です。二本ありますから、両手に花です。そこで行く、如来様、両手に花のサザンカを。如来様、両手に花のサザンカを。季節は着実に冬へと向かいます。